গণিত বিষয়ের বাস্তব সংখ্যা নিয়ে প্রথম অধ্যায় বাস্তব সংখ্যা নিয়ে রেল নম্বরস বাস্তব সংখ্যার অধ্যায়টা এমন একটা অধ্যায় যেমন কোন বিষয়ের পরিচিতির জন্য প্রথম একটা অধ্যায় থাকে যেটা ওই বিষয়কে পরিচয় করে দেয় ঠিক গণিতের ক্ষেত্রেও একই রকম গণিতের যত অধ্যায় আছে প্রত্যেকটা অধ্যায়ের পরিচয় করিয়ে দেয় হচ্ছে আমাদের বাস্তব সংখ্যা বাস্তব সংখ্যা সম্পর্কে আমাদের সঠিক ধারণা থাকলে অন্যান্য অধ্যায়গুলোকে আমরা ভালোভাবে বুঝতে পারবো ভালোভাবে জানতে পারবো সেই জন্য বাস্তব সংখ্যা সম্পর্কে আমাদের সঠিক ধারণা থাকতে হবে জ্ঞান থাকতে হবে বুঝতে হবে তাই আমার নাইন টেনের বা নবম দশম শ্রেণীর প্রথম টিউটোরিয়াল বাস্তব সংখ্যার যে পরিচিতি আজকে পরিচিতি পর্বটা সারব নেক্সট যে পর্ব থাকবে পর্ব টু দুইতে আমি অধ্যায়ের যেই বোর্ড বইয়ের অঙ্কগুলো আছে বোর্ড বইয়ের অঙ্ক নিয়ে আলোচনা করব আজকে আমি শুধু একটু পরিচিতি পর্ব বাস্তব সংখ্যার যেই বিষয়গুলো আছে টার্মগুলো আছে এগুলো আমি পরিচয় করিয়ে দিব তো প্রিয় শিক্ষার্থী আমি এখানে সহজ করার জন্য লিখে রাখছি যে বাস্তব সংখ্যা এখানে আছে রেল নাম্বারস আর গুরুত্বপূর্ণ শব্দ পরিচিতি মানে এই অধ্যায়ের জন্য আমাদের কিছু শব্দ পরিচয় শব্দের সাথে পরিচিত হতে হবে যেমন স্বাভাবিক সংখ্যা ইংরেজিতে বলে ন্যাচারাল নাম্বার পূর্ণ সংখ্যা ইন্টিজার ভগ্নাংশ ফ্র্যাকশন মূলত সংখ্যা রেশিওনাল নাম্বার মৌলিক সংখ্যা প্রাইম নাম্বার যৌগিক সংখ্যা কম্পোজিট নাম্বার গুণনিয়োগ ফ্যাক্টর দশমিক ভগ্নাংশ ডেসিমেল ফ্র্যাকশন লব হচ্ছে নিউমেরেটর হর হল ডিনো মিনেটর আবৃত দশমিক আবৃত দশমিক ভগ্নাংশ রিকার্নিং ডেসিমেল আর পৌনপনিক দশমিক ভগ্নাংশ রিকার্নিং ডেসিমেল ফ্র্যাকশন এই শব্দগুলো সম্পর্কে আমাদের সঠিক ধারণা থাকতে হবে আমি ইংলিশ টার্মটা এখানে শেখানোর একটু চেষ্টা করছি যেন বহু নির্বাচনীতে আসলে বা পরবর্তী ক্লাসে গেলে আমরা বিষয়টা ভালোভাবে বুঝতে পারি তো শিক্ষার্থী এখানে আমি লিখে রাখছি প্রথমেই যে কথাটা আছে যে টপিকটা আছে সেটা হচ্ছে স্বাভাবিক সংখ্যা ন্যাচারাল নাম্বার এই ন্যাচারাল নাম্বার কাকে বলে এটা আমাদের জানতে হবে এখানে আমি লিখে রাখছি ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যাকে ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যাকে স্বাভাবিক সংখ্যা বলে ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যাকে স্বাভাবিক সংখ্যা বলে এটা দ্বারা আমরা বুঝি পৃথিবীতে যত ধনাত্মক সংখ্যা আছে ধনাত্মক সংখ্যা আছে সবগুলো আমরা স্বাভাবিক সংখ্যা বলবো এবং পূর্ণ সংখ্যা হতে হবে এই স্বাভাবিক সংখ্যাকে বড় হাতের এন দ্বারা প্রকাশ করা হয় বড় হাতের এন দ্বারা প্রকাশ করা হয় আমি যদি বলি এন একটা সেট প্রকাশ করি তাহলে স্বাভাবিক সংখ্যার সেট হবে যত ধনাত্মক সংখ্যা আছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এভাবে চলতেই থাকবে স্বাভাবিক সংখ্যার চলতে থাকবে কোনো শেষ নাই এরপর আমি লিখে রাখছি পূর্ণ সংখ্যা পূর্ণ সংখ্যা ইন্টিজার ভগ্নাংশ নয় ভগ্নাংশ নয় এমন ভগ্নাংশ নয় এমন শূন্য সহ সকল ধনাত্মক ও ঋণাত্মক সংখ্যাকে পূর্ণ সংখ্যা বলাবে তার মানে এটা দ্বারা বোঝাইল যে যত সংখ্যা আছে সবই আমাদের পূর্ণ সংখ্যা শুধু একটা থাকতে পারবে না যে ভগ্নাংশ থাকতে পারবে না তো আমরা পরবর্তীতে একটু পরে দেখব আসলে ভগ্নাংশ জিনিসটা কি তা আমরা পূর্ণ সংখ্যায় জানতে পারলাম যে ভগ্নাংশ ছাড়া যত ধনাত্মক আর ঋণাত্মক সংখ্যা আছে শূন্য সহ সেগুলোকে আমরা বলবো পূর্ণ সংখ্যা ইন্টিজার এই ইন্টিজারকে বড় হাতের জেড দ্বারা প্রকাশ করা হয় এখানে আমি লিখে রাখছি ডট ডট মানে আরো আগে আছে এদিকে ফোর মাইনাস ফোর মাইনাস থ্রি মাইনাস টু ওয়ান জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ডট ডট চলতেই থাকবে এখন কথা হলো আমাদের পূর্ণ সংখ্যাটা ইন্টিজার ইংলিশে আমরা ব্যবহার করছি কিন্তু জেড আসলো কোথা থেকে জেড আসছে জেড এখানে আসছে জোহলেন জাহলেন হচ্ছে এটা হচ্ছে একটা জার্মান শব্দ যেটা জেড দিয়ে শুরু হয়েছে এটার মানে হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা সেখান থেকে এই জেডটা ব্যবহার করা হয় তো শিক্ষার্থী তোমাদের মনে অনেক প্রশ্ন থাকে আসলে ইন্টিজার পূর্ণ সংখ্যা আয়দের শুরু হয়েছে কিন্তু বড় হাতে জেড দিয়ে কেন প্রকাশ করা হচ্ছে তো আমরা বুঝলাম এই জেড দিয়ে একটা শব্দ আসছে জার্মান শব্দ যাহলেন এটা একটা 
ইংলিশ জার্মান শব্দ যেটার অর্থ হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা ওখান থেকে এই বড় হাতের জেটটা আমাদের নেওয়া হয়েছে তো পূর্ণ সংখ্যা আমরা বুঝলাম যে ভগ্নাংশ হবে না এমন যে সকল সংখ্যা আছে শূন্য সহ সকল সংখ্যায় ধনাত্মক আর ঋণাত্মক সব সংখ্যাগুলোকে আমাদের পূর্ণ সংখ্যা বলে এই সংখ্যাগুলো আমরা এভাবে যদি আমি একটু দেখাই যে তোমরা ছোটবেলায় পড়ছো এরকম সংখ্যা রেখা দেখছো যে এখানে আছে মাঝখানে আছে শূন্য এটা হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ওয়ান টু থ্রি ফোর মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি মাইনাস ফোর আর এই চিহ্নটা মানে হচ্ছে এটা চলতেই থাকবে এদিকেও চলতে থাকবে এই চিহ্নটার তির চিহ্ন মানে হচ্ছে এটাও চলতে থাকবে এটাও চলতে থাকবে মাঝখানে আছে আমাদের শূন্য তাহলে এই সংখ্যা রেখায় যে সংখ্যাগুলো আমি দেখিয়েছি সবগুলো হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা পূর্ণ সংখ্যা তো এখানে আমাদের কোনো ভগনাংশ নাই শূন্য আছে আর সব ধনাত্মক ধনাত্মক এদিকে আর ঋণাত্মক এদিকে তাহলে সব ঋণাত্মক মান আর সব ধনাত্মক মান শূন্য সহ এটা হচ্ছে আমাদের পূর্ণ সংখ্যা এরপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে আমি লিখে রাখছি বোঝার সুবিধার্থে সেটা হচ্ছে ভগনাংশ সংখ্যা একটু আগে আমরা যেটা বললাম যে ভগনাংশ ছাড়া তাহলে ভগনাংশ সংখ্যাকে আমরা ইংরেজিতে বলছিলাম ফ্র্যাকশনাল নাম্বার লব ও হর বিশিষ্ট লব লব ও হর বিশিষ্ট সংখ্যাকে ভগনাংশ সংখ্যা বলে তাহলে আমাদের ভগনাংশ একটা সংখ্যা যেখানে আমাদের দুটো অংশ থাকবে একটা হচ্ছে লব আর একটা হচ্ছে হর আমি এখানে লিখে রাখছি যেমন ভগনাংশ সমান পি বাই কিউ এখানে পি বাই কিউ দ্বারা আমি একটু প্রতীক দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেছি যেখানে পিটা হচ্ছে লব আর কিউটা হচ্ছে হর যেখানে এটা ভগনাংশ হবে ওই শর্তে যে কিউ সমান জিরো হইতে পারবে না আর কিউ সমান ওয়ান হইতে পারবে না কিউ সমান জিরো হইতে পারবে না আর কিউ সমান ওয়ান হইতে পারবে না যদি এখানে আমরা পি বাই কিউ লিখি তাহলে কিউ এর মান যদি জিরো হয়ে যায় আর পি এর মান আমরা ধরে নিলাম পি সমান হচ্ছে টু আর কিউ সমান ধরে নিলাম জিরো তাহলে তোমরা এখন পি এর মানটা টু বসিয়ে দেখো আর কিউ এর মানটা জিরো বসায় দেখো এটা কি কোনো মান আছে এটা হচ্ছে অসংজ্ঞায়িত অসংজ্ঞায়িত সেই ক্ষেত্রে নিচে যদি আমাদের হরটা শূন্য হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে ভগনাংশে আর কোনো মান থাকে না এই জন্য নিচে শূন্য হইতে পারবে না কিউ সমান কি হইতে পারবে না শূন্য হইতে পারবে না আর একটা হচ্ছে কিউ সমান ওয়ান হইতে পারবে না যদি ওয়ান হয় তাহলে আমরা এখানে একটু দেখি এখানে যদি আমরা উপরে টু নিলাম আর এই টু আর এখানে যদি কি ওর মান ওয়ান হয় তাহলে এটা কিন্তু টু হয়ে গেল এটা ভগনাংশ হবে না এটা পূর্ণ সংখ্যা হয়ে গেল সেই ক্ষেত্রে ভগনাংশ হইতে হলে আমরা পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করছি পি বাই কিউ পিটা হচ্ছে লব কিউটা হচ্ছে হর এই পি এর মান যা খুশি তাই হইতে পারে শূন্য হইতে পারে ওয়ান হইতে পারে টু হতে পারে কিন্তু কিউ এর মান ওয়ান আর শূন্য হবে না যদি ওয়ান আর শূন্য হয় তাহলে সেটা ভগনাংশ সংখ্যা হবে না তো শিক্ষার্থী বৃন্দ আমরা দেখলাম ভগনাংশ হইতে হলে আমাদের উপরে একটা কিছু হতে হবে নিচে একটা কিছু থাকতে হবে উপরে লব নিচে হর নিচের হর সমান আমরা জিরো দিতে পারবো না আর হর সমান ওয়ান দিতে পারবো না মাঝে মাঝে আমাদের বহু নির্বাচনী আসবে যেটা ভগনাংশ হবে কোন শর্তে তখন কিন্তু আমাদের এটা মনে রাখতে হবে যে কিউ সমান জিরো হবে না আর কিউ সমান ওয়ান হবে না এক কথায় হর সমান কখনো জিরো হওয়া যাবে না আর হর সমান ওয়ান হইতে পারবে না তো এখন মনে হয় তোমরা মনে হয় না সঠিকভাবে বুঝতে পারছো আসলে ভগনাংশটা কি এই ভগনাংশ বিভিন্ন প্রকার আছে প্রকৃত ভগনাংশ অপ্রকৃত ভগনাংশ মিশ্র ভগনাংশ এগুলো তোমরা সিক্স সেভেন বা ফাইভে শিখে আসছো প্রকৃত ভগনাংশ উপরে যদি ছোট থাকে নিচে বড় থাকে লব ছোট হর বড় এটাকে বলা হয় প্রকৃত ভগনাংশ যেমন প্রকৃত ভগনাংশ আমি যদি একটু লিখে দেখাই প্রকৃত ভগনাংশ উপরে ছোট হবে নিচে বড় হবে আর অপ্রকৃত ভগনাংশ হবে উপরে বড় নিচে ছোট এটা হচ্ছে অপ্রকৃত ভগনাংশ এক কথায় লব হচ্ছে কিন্তু বড় হর হচ্ছে ছোট আর এই অপ্রকৃত ভগনাংশটাকে যদি আমরা ভাগ প্রক্রিয়ায় করি তাহলে সেটা হয়ে যাবে মিশ্র ভগনাংশ কেমন যেমন এখানে আমাদের তিনকে দুইতে যদি ভাগ করি 
তাহলে এরকম হয় তিনের ভিতরে দুই একবার যায় থাকে হচ্ছে দুই এখানে এক এই একটা আমরা উপরে দেব আর এই দুইটা নিচে চলে আসবো নিচে তাহলে আমাদের থাকলো হচ্ছে এক সমস্ত দুইয়ের এক এটা হচ্ছে মিশ্র ভগনাংশ বলি এটা তাহলে আমরা দেখলাম ভগনাংশ হচ্ছে উপরে লব থাকতে হবে হর থাকতে হবে আর প্রকৃত ভগনাংশ আবার তিন প্রকার এখানে বললাম প্রকৃত ভগনাংশ অপ্রকৃত আর একটা হচ্ছে মিশ্র ভগনাংশ তো ভগনাংশ বুঝতে পারলে এখন আমরা একটা বিষয় দেখব সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট বিষয় যেটা মূলত সংখ্যা আর অমূলত সংখ্যা এই অধ্যায় থেকে মূলত সংখ্যা অমূলত সংখ্যা প্রচুর বহু নির্বাচনী আসে এবং যদি সৃজনশীল আসে তাহলেও এখান থেকে প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা থাকে যে আমরা অনেক প্রশ্ন পড়ছি রুট থ্রি একটি অমূলত সংখ্যা প্রমাণ করো রুট ফাইভ একটি অমূলত সংখ্যা রুট সেভেন একটি অমূলত সংখ্যা এভাবে দেখে আসছি এই প্রশ্নগুলো আমরা যদি এখান থেকে বুঝি তাহলে অঙ্কটা অঙ্কটা বুঝতে আমার সহজ হবে মনে থাকবে আমাদের নিজ থেকে অঙ্কটা বানিয়ে লিখতে পারবো নাম্বার পাওয়া যাবে মুখস্থ করা লাগবে না সেই ক্ষেত্রে মূলত সংখ্যা কাকে বলে মূলত সংখ্যা হচ্ছে রেশিওনাল নাম্বার যে সকল সংখ্যাকে P বাই কিউ আকারে পি বাই কিউ মানে হচ্ছে ভগনাংশ আকারে প্রকাশ করা যায় তাদেরকে মূলত সংখ্যা বলে তার মানে আমাদের যদি কোনো সংখ্যা দেয় সেটাকে যদি আমরা ভগনাংশ আকারে প্রকাশ করতে পারি দেখাইতে পারি সেটা হবে মূলত সংখ্যা এই মূলত সংখ্যা বড় হাতের কিউ দ্বারা প্রকাশ করা হয় বড় হাতের কিউ দ্বারা প্রকাশ করা হয় আর কিউ সমান এখানে যে সেট দ্বারা যদি আমরা প্রকাশ করি তাহলে কিউ সেট সমান হবে পি বাই কিউ মানে একটা ভগনাংশ হবে এখানে লেখা আছে পি আর কিউ লব আর হর আমরা যে দুটা নিব সে দুটো অবশ্যই পূর্ণ সংখ্যা থাকতে হবে এই যে এটা হচ্ছে সাব সেট এলিমেন্ট তাহলে এই পি আর কিউ পি আর কিউ কার ভিতর থাকতে হবে জেড এর ভিতরে থাকতে হবে তার মানে আমরা যে ভগনাংশটা পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করার চেষ্টা করব সেই পি আর কিউটা পূর্ণ সংখ্যা হতে হবে মানে জেড এর ভিতরে থাকতে হবে এবং কিউ মানে নিচে যেটা আছে হর কখনো শূন্য হওয়া যাবে না আমরা একটু আগে দেখে আসছি শূন্য হলে কিন্তু সেটা ভগনাংশ হবে না আর এখানে কিউ সমান ওয়ান হওয়া যাবে তাহলে সেটা মূলত সংখ্যা হবে আমরা একটু দেখব যেমন আমাদের এখানে সংখ্যা আছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ একটা সংখ্যা আমরা নিলাম এই সংখ্যাটা কি আসলে মূলত সংখ্যা না অমূলত সংখ্যা সেটা যদি আমরা প্রমাণ করতে চাই তাহলে এটাকে আসলে ভগনাংশ আকারে প্রকাশ করা যায় কি না সেটা আমাদের ট্রাই করতে হবে বুঝতে হবে দেখতে হবে তাহলে এটা যদি আমরা দশমিক ভগনাংশ আছে এই দশমিক ভগনাংশ যদি সাধারণ ভগনাংশ প্রকাশ করি তাহলে বুঝতে পারবো সেটা হচ্ছে মূলত সংখ্যা আসলে দেখি সাধারণ ভগনাংশ প্রকাশ করা যায় কি না তাহলে দশমিক থেকে যদি আমরা সাধারণ ভগনাংশে প্রকাশ করতে যাই নিয়মটা হচ্ছে এই দশমিক বাদ দিয়ে বাকি সংখ্যাগুলো আমরা লিখব তাহলে ওয়ান ফাইভ ওয়ান ফাইভ ডাক দিব নিচের যে কাজ সেটা হচ্ছে এই দশমিক দশমিকের জন্য একটা এক হবে সব সময় দশমিকের জন্য একটা এক আর দশমিকের পরে যে করা সংখ্যা থাকবে যে করা ঘর থাকবে সে করা একের পরে শূন্য হবে তাহলে আমাদের ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ পয়েন্টের পরে একটা সংখ্যা আছে ফাইভ তাহলে একটা সংখ্যা থাকার কারণে এখানে একটা শূন্য হবে আবার বলতেছি যদি দশমিক থেকে দশমিক ভগন অংশ থেকে আমরা সাধারণ ভগন অংশে প্রকাশ করতে চাই লব আর হর যুক্ত ভগন অংশ প্রকাশ করতে চাই সেই ক্ষেত্রে দশমিক বাদ দিয়ে বাকি সংখ্যাগুলো আমরা উপরে বসাবো তাহলে আমাদের ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ছিল পয়েন্ট বাদ দিলে ওয়ান ফাইভ ওয়ান ফাইভ এই পয়েন্টের কারণে আমাদের নিচে হবে ওয়ান আর পয়েন্টের পরে দশমিকের পরে যে করা ঘর থাকবে সে করা শূন্য এখন যদি আমরা কাটাকাটি করি উপরে পনেরো নিচে দশ কাটাকাটি করলে আমরা পাঁচ দিয়ে কাটাকাটি করতে পারি তিন পাঁচে পনেরো আর পাঁচ দিয়ে দশ তাহলে আমাদের থাকলো থ্রি ডিভাইডেড বাই টু তাহলে এটা এখন কি আমাদের ভগনাংশ আকারে প্রকাশ করা হয়ে গেল এটা হচ্ছে পি আর এটা হচ্ছে কিউ তাহলে পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করা হয়ে গেল এই জন্য এটা হচ্ছে মূলত সংখ্যা প্রিয় শিক্ষার্থী অবশ্যই তোমরা বুঝতে পারছ যে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এটা হচ্ছে মূলত সংখ্যা এই কারণে যে এটাকে আমরা ভগনাংশ আকারে প্রকাশ করতে পেরেছি তাহলে এরকম যে সকল সংখ্যা আমাদের আশেপাশে আছে যাদেরকে আমরা পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করতে পারি তারা হচ্ছে সবই মূলত সংখ্যা আর মূলত সংখ্যা হওয়ার জন্য আমরা এখানে দেখলাম যে পি বাই কিউ দুটাই পূর্ণ সংখ্যা হতে হবে এবং কিউ সমান শূন্য হইতে পারবে না কি সমান শূন্য হইলে আসলে সেটা কিন্তু কি হয়ে যাবে ভগনাংশ থাকবে না ভগনাংশ না হলে মূলত সংখ্যা হবে না এজন্য সংজ্ঞায় লেখা হয়েছে যে সকল সংখ্যাকে পি বাই কিউ আকারে মানে ভগনাংশ আকারে প্রকাশ করা যায় ভগনাংশ আকারে প্রকাশ করা যায় তারা হচ্ছে মূলত সংখ্যা এখন আমি দেখব অমূলত সংখ্যা কোনগুলা অমূলত সংখ্যা ঠিক উল্টা 
ইরেশনাল নাম্বার যে সকল সংখ্যাকে p বাই কিউ আকারে মানে ভগ্নাংশ আকারে প্রকাশ করা যায় না এটা হচ্ছে ভগ্নাংশ আকারে প্রকাশ করা যায় মূলদ সংখ্যা আর অমূলদ সংখ্যা ভগ্নাংশ আকারে প্রকাশ করা যায় না তাদেরকে অমূলদ সংখ্যা বলে তাহলে এটাও কিউ প্রাইম দ্বারা প্রকাশ করা হয় যেহেতু এটা মূলদ অমূলদ পাশাপাশি কিউ প্রাইম দ্বারা প্রকাশ করা হয় এখন আমরা দেখব আসলে একটা সংখ্যা লিখে যেটা আসলে অমূলদ সংখ্যা না মূলদ সংখ্যা যেহেতু আমরা মূলদ সংখ্যা দেখে আসছি ভগ্নাংশ আকারে প্রকাশ করা যায় আর ভগ্নাংশ আকারে প্রকাশ করা না গেলে সেটা হবে অমূলদ সংখ্যা যদি আমরা এখানে লিখতাম যে টু পয়েন্ট ফাইভ তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা এখন সংখ্যা অনেক আগে দেখছ আর যদি দেখে না থাকো কেউ তাহলে এখন দেখো ওয়ান টু পয়েন্ট ফাইভ সিক্স সেভেন টু ফোর ফাইভ সেভেন ডট ডট মানে হচ্ছে দশমিকের পরে সংখ্যা চলতেই থাকবে কখন শেষ হবে এটা আমি জানি না কেউ জানে না সেই ক্ষেত্রে এই সকল সংখ্যা এই যে টু ডট 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 এটাকে যদি আমরা ভগ্নাংশ আকারে প্রকাশ করতে পারি তাহলে হবে মূলত আর যদি ভগ্নাংশ আকারে প্রকাশ করা যায় না তাহলে হবে অমরত দেখি তো পারি কিনা তাহলে আমরা ওই নিয়ম দেখবো যেহেতু এটা দশমিক আছে দশমিক বাদ দিয়ে বাকি সংখ্যাগুলো লিখব তাহলে হচ্ছে টু ফাইভ সিক্স সেভেন টু ফোর ফাইভ সেভেন এখন প্রশ্ন হলো এখানে আর কোন সংখ্যা বসাবো আমি কি জানি এখানে কি আছে আর কত সংখ্যা আছে আমি ডট 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 দিলাম শেষ করতে পারতেছি না এই একটা সমস্যা আর একটা সমস্যা হচ্ছে এই দশমিকের কারণে একটা ওয়ান দশমিক পর আছে ওয়ান এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত সাতটা শূন্য আছে আমরা সাতটা শূন্য বসাই দিলাম এরপরে ডট ডট দেওয়া আছে কয়টা শূন্য বসাবো এটাকে আমরা জানি জানি না তাহলে এটা আমরা ভগ্নাংশ আকারে প্রকাশ করতে পাচ্ছি না পিকিউ আকারে প্রকাশ করতে পাচ্ছি না এই জন্য এটা অমূলত সংখ্যা অমূলত সংখ্যা তোমরা নিশ্চয় বুঝতে পারছো যে সকল সংখ্যাকে পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করা যায় ভগ্নাংশ আকারে প্রকাশ করা যায় তারা হচ্ছে মূলত সংখ্যা যাদেরকে ভগ্নাংশ আকারে প্রকাশ করা যায় না তারা অমূলত সংখ্যা ক্লিয়ার এখন হচ্ছে সবচেয়ে সহজে বোঝার জন্য এখান থেকে একটা বহু নির্বাচনী আসেই প্রায় প্রত্যেকবার বোর্ড পরীক্ষায় তাহলে এখান থেকে সবচেয়ে সহজ মানে মনে রাখার সহজ পদ্ধতি হচ্ছে যে সকল পূর্ণবর্গ সংখ্যা আছে যে সকল পূর্ণবর্গ সংখ্যা আছে তারা সবসময় মূলত সংখ্যা সবসময় পূর্ণ বর্গ সংখ্যার বর্গমূল মূলত সংখ্যা পূর্ণ বর্গ সংখ্যার বর্গমূল মূলত সংখ্যা এটা আবার মানে কি পূর্ণ বর্গ মানে হচ্ছে একটু দেখি যেমন হচ্ছে ফোর তারপর হচ্ছে নাইন তারপর হচ্ছে ষোলো সিক্সটিন টোয়েন্টি ফাইভ ইত্যাদি এই চারটা হচ্ছে পূর্ণ বর্গ সংখ্যা নাইনটাও পূর্ণ বর্গ সংখ্যা সিক্সটিনটাও পূর্ণ বর্গ সংখ্যা আর টোয়েন্টি ফাইভটাও পূর্ণ বর্গ সংখ্যা মানে এটাকে বর্গ করা যায় বর্গমূলে নিয়ে আসা যায় কিভাবে যেমন এই ফোরটাকে যদি আমরা বর্গমূল করি রুট ওভার করি তাহলে কত আসবে টু নাইনটাকে যদি বর্গমূল করি কত আসবে থ্রি ফোর সিক্সটিনটাকে যদি আমরা বর্গমূল করি আসবে কত ফোর এরপরে যদি টোয়েন্টি ফাইভটা করি তাহলে আসবে ফাইভ তাহলে এই ফোর নাইন সিক্সটিন টোয়েন্টি ফাইভ এগুলো হচ্ছে পূর্ণ বর্গ সংখ্যা এটাকে যদি আমরা বর্গমূল করি তাহলে পূর্ণ সংখ্যা পালাম আর এই পূর্ণ সংখ্যাগুলো আমাদের কি সংখ্যা মূলত সংখ্যা কারণ আমি ওখানে সংজ্ঞায় বলা হয়েছিল যত ধনাত্মক আর ঋণাত্মক সংখ্যা আছে শূন্য সহ তার মানে পূর্ণ সংখ্যা পূর্ণ সংখ্যা হলে সেটা হবে আমাদের মূলত সংখ্যা আর বাকি যে সংখ্যাগুলো আছে যেমন হচ্ছে আমি যদি থ্রি দিতাম থ্রির উপর রুট করলে তারপর হচ্ছে ফাইভ উপর রুট করলে তারপর হচ্ছে সেভেন উপর রুট করলে এটা পূর্ণ বর্গ সংখ্যা না সেই ক্ষেত্রে এটাকে আমরা পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করতে পারবো না তোমরা দেখবা রুট সেভেন রুট থ্রি রুট ফাইভ এটা ক্যালকুলেটারে যদি তোমরা ইউজ করো তাহলে দেখবা দশমিক আসতেছে অনেক দশমিক আসতেছে এটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ইত্যাদি সামথিং সামথিং আসতেছে টু পয়েন্ট সামথিং সামথিং আসতেছে সেই ক্ষেত্রে এটা আমরা পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করতে পারবো না এরকম সংখ্যা আসবে এই যে এরকম সংখ্যা আসবে এই জন্য এটা পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করা যাবে না তাহলে মূলত সংখ্যা আমরা বুঝলাম পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করলে মূলত সংখ্যা আর পি বাই কিউ আকারে মানে ভগ্নাংশ আকারে প্রকাশ করা না গেলে মূলত সংখ্যা আমার প্রিয় শিক্ষার্থী 
রা তোমরা বুঝতে পারছো আশা করি এরপর আর তোমাদের সমস্যা হবে না আসলে মূলত সংখ্যা কোনটা অমূলত সংখ্যা কোনটা যেন তোমার একটা সংখ্যার সাথে অনেক পরিচিত পাই এই পাই এর মান হচ্ছে 3.1416. এও চলতে আছে তোমরা ক্যালকুলেটরে করবা যে দেখবা পাই এর মান দিবা অনেক সংখ্যা এটা আসলে পাই সমান হচ্ছে 22 ডিভাইডেড বাই 7 22 ডিভাইডেড বাই 7 এটা একটা ধ্রুবক সংখ্যা এটা আমরা যখন ত্রিকোণমিতি করব পরিমিতি করব তখন দেখব তাহলে পাই হচ্ছে 22 বাই 7 এটা তোমরা ক্যালকুলেটর করে দেখবা 3.1415 এভাবে সংখ্যা চলতে আছে সেখান থেকে এই সংখ্যাটা স্ট্যান্ডার্ড ধরে নেওয়া হয় 3.1416 তাহলে এটা হচ্ছে অমূলক সংখ্যা এরপর আমরা চলে যাব দশমিক ভগনংশ সংখ্যা যেটা একটু আগে দেখে আসলাম ডেসিমেল ফ্র্যাকশন নাম্বার দশমিক ভগনংশ সংখ্যা এই যে আমি তখন লিখছিলাম ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এটা একটা দশমিক ভগনাংশ সংখ্যা আমি যদি লিখি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ এটাও একটা দশমিক ভগনাংশ সংখ্যা আবার যদি লিখি আমি হচ্ছে শূন্য দশমিক এটাও দশমিক ভগনাংশ সংখ্যা তাহলে এগুলো ভগনাংশ আকারে আছে কিন্তু দশমিকে আছে এটাকে দশমিক ভগনাংশ সংখ্যা বলা হয় এই দশমিক ভগনাংশ সংখ্যা থেকে আমরা সাধারণ ভগনাংশ তৈরি করতে পারি কিছুক্ষণ আগে দেখে আসলাম এটা আমরা যখন মেন অঙ্কগুলো করব তখন দেখব আবার তাহলে এগুলো হচ্ছে দশমিক ভগনাংশ সংখ্যা এই দশমিক ভগনাংশ সংখ্যার ভিতরে আছে সসীম দশমিক ভগনাংশ সংখ্যা সসীম মানে যেটা শেষ হয়ে যায় সসীম মানে যেটা শেষ হয়ে যায় তাহলে আমরা যদি ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ফাইভ টু সিক্স লিখলাম এটা কিন্তু শেষ হয়ে গেছে এরপরে আর কিছু নাই এটা হচ্ছে সসীম আর একটা লিখি ওয়ান পয়েন্ট বা টু পয়েন্ট এটাও কিন্তু শেষ হয়ে গেছে এটাও দশমিক সসীম দশমিক ভগনাংশ সংখ্যা সসীম দশমিক ভগনাংশ সংখ্যা এটা হচ্ছে সসীম দশমিক ভগনাংশ সংখ্যা এগুলো একেবারে সিম্পল জিনিস তোমরা একবার দেখলে পারবা এরপর হচ্ছে অসীম দশমিক ভগনাংশ সংখ্যা যেটা শেষ হয় না তখন আমরা লিখছিলাম টু পয়েন্ট টু ফাইভ সিক্স সেভেন থ্রি এইট ডট 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 চলতেই আসে তাহলে এটা হচ্ছে অসীম এটা কখনো শেষ নাই তাহলে এটা আমাদের আর একটা বিষয় আমরা কিন্তু দেখে নিই এটা আমাদের হচ্ছে মূলত সংখ্যা তার মানে যত সসীম দশমিক ভগনাংশ আছে সবই হচ্ছে মূলত সংখ্যা আবার যত অসীম দশমিক ভগনাংশ আছে সবই হচ্ছে অমূলত সংখ্যা তাহলে কি সহজে গেল না সসীম দশমিক ভগনাংশ সংখ্যা হচ্ছে এখানে মূলত সংখ্যা আর অসীম দশমিক ভগনাংশ সংখ্যাগুলো সবই হচ্ছে অমূলত সংখ্যা যেহেতু এটা পি ওয়াই কিউ আকারে প্রকাশ করা যাবে না আর এটা পি ওয়াই কিউ আকারে প্রকাশ করা যাবে এটা পি ওয়াই কিউ আকারে প্রকাশ করা যায় কি আমি একটু বড় সংখ্যা দেখি আমরা দশমিক বাদ দিয়ে বাকি সংখ্যাগুলো লিখবো ওয়ান ওয়ান থ্রি ফাইভ টু সিক্স ডিভাইডেড বাই এই দশমিকের কারণে একটা ওয়ান আর দশমিকের পরে আমাদের চারটা ঘর আছে চারটা সংখ্যা আছে তাহলে হবে চারটা শূন্য তো প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ দেখো এখানে আমাদের এটা পি হয়ে গেছে আর এটা হয়ে গেছে কিউ তাহলে এটা পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করা হয়ে গেল এই জন্য এটা হচ্ছে মূলত সংখ্যা এরপর আমরা দেখব আবৃত দশমিক ভগনাংশ সংখ্যা আবৃত দশমিক ভগনাংশ সংখ্যা আচ্ছা আবৃত দশমিক ভগনাংশ সংখ্যা কোনগুলা যদি আমি একটা সংখ্যা লিখি এভাবে ওয়ান পয়েন্ট বা এরকম একটা যদি সংখ্যা লিখতাম ওয়ান পয়েন্ট থ্রি টু ফাইভ এখানে আমাদের একটা পৌনপনিক আছে এখানে একটা পৌনপনিক আছে এ এটাকে আবৃত্ত দশমিক ভগনাংশ সংখ্যা এই কারণে বলা হয়েছে তোমরা দেখো দশমিকের পরে থ্রি টু ফাইভ থ্রির উপরে পৌনপনিক আবার এই যে উপরে যেটা আছে এটাকে বলা হয় পৌনপনিক কি বলা হয় পৌনপনিক তাহলে এই পৌনপনিক দিয়ে থ্রি টু ফাইভ এই তিনটাকে আবদ্ধ করা হয়েছে ঢেকে রাখা হয়েছে এই জন্য এটাকে বলা হয় আবৃত দশমিক ভগনাংশ সংখ্যা তাহলে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি টু ফাইভ উপরে দুটা পৌনপনিক আছে এক কথায় পৌনপনিক যে সংখ্যাগুলো আছে এগুলোকে আমরা বলবো আবৃত দশমিক ভগনাংশ সংখ্যা যদি এমন থাকতো টু পয়েন্ট থ্রি ফাইভ এখানে পৌনপনিক এটাও কিন্তু আবৃত দশমিক ভগনাংশ সংখ্যা আবার যদি এখানে আর একটা পৌনপনিক দিতাম এখানেও আবৃত দশমিক ভগনাংশ সংখ্যা এখানে আমরা লিখলাম ফাইভ টু সিক্স 
এখানে একটা দশম ভগ্নাংশ আছে পৌনপনিক আছে এখানে একটা পৌনপনিক আছে তার মানে এই যে পৌনপনিক সেভেন এইটের উপর আছে এটাও কিন্তু এই দুটো সংখ্যা আবৃত করা আছে এটাও আবৃত দশমিক ভগ্নাংশ সংখ্যা এখন কথা প্রশ্ন হলো বা কথা হলো যে এই পৌনপনিকটা আসলো কেন কেন পৌনপনিক আমরা ব্যবহার করব যদি আমরা এরকম একটা সংখ্যা দেখাইতাম দেখো ওয়ান ডিভাইডেড বাই থ্রি ওয়ান ডিভাইডেড বাই থ্রি তাহলে সরি এটা যদি আমরা ভাগ করতে চাই এখানে ওয়ান কে তিন থ্রি দিয়ে ভাগ করতে হবে ওয়ান কে থ্রি দিয়ে তো ভাগ করা যায় না ওয়ান এর ভিতরে থ্রি যায় না সেই ক্ষেত্রে আমরা এখানে একটা দশমিক নিব নিয়ে এখানে একটা শূন্য দিব এটা হচ্ছে ভাগ প্রক্রিয়ার নিয়ম যদি সংখ্যা না যায় প্রথমটাই তাহলে আমরা একটা দশমিক দিব প্রথমে দিয়ে তারপর একটা সংখ্যা নিব সংখ্যা নেওয়া শূন্য নিব শূন্য নেওয়ার পরে আমাদের এখানে হয়েছে কত যে টেন এই টেনের ভিতরে থ্রি কয়বার যায় তিন তিনে নাইন নয় এখন যদি আমরা বিয়োগ করি তাহলে থাকে হচ্ছে ওয়ান একবার দশমিক নেওয়ার পরে আমরা ভাগ প্রক্রিয়ায় যেখানে ভাগ শেষ থাকবে ভাগ শেষে আমাদের মন মতো শূন্য নিতে পারবো এখানে আর কিছু করা লাগবে না ভাগ ফলে তাহলে এখন আবার একটা শূন্য নিলাম হয়েছে দশ দশের ভিতরে থ্রি আবার কয়বার যায় আবার তিনবার যায় নাইন আবার থাকে আমাদের এক আবার একটা শূন্য নিলাম আবার যায় থ্রি আবার থাকে নাইন আবার থাকে এক একটা শূন্য নিলাম আবার থাকে এভাবে আমরা যদি চলতেই থাকে এটা কি কখনো শেষ হবে মনে হচ্ছে শেষ হবে না তার মানে কি এটা চলতে আছে চলতেই থাকবে এখন কথা হলো যদি ভাগ ফলে এমন হয় যে একই রকম সংখ্যা নির্দিষ্ট ক্রম অনুসারে বাড়তে আসে মানে চলতে চলতেছে একই রকম সংখ্যা বারবার চলতেছে যেমন থ্রি বারবার চলতেছে থ্রি 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 সেই ক্ষেত্রে আমরা এই থ্রি বারবার আর লিখব না এই ঝামেলা থেকে বাঁচার জন্য আমরা এরকম করতে পারি থ্রির উপরে পৌনপনিক দিতে পারি পৌনপনিক মানে হচ্ছে থ্রি অনেকবার চলতেছে থ্রি বারবার চলতেই আছে সেই ক্ষেত্রে আমার থ্রি 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 দেওয়া দরকার নেই সকাল আমরা লিখবো দশমিক থ্রি পৌনপনিক তার মানে থ্রি বারবার চলছে এই জন্য পৌনপনিকটা ব্যবহার করা হয় এখন যদি এমন হয় একটা সংখ্যা এভাবে বাড়তেছে যে ফাইভ পয়েন্ট থ্রি টু টু থ্রি ফাইভ 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 এভাবে চলতেছে সেক্ষেত্রে আমরা পৌনপনিকটা কিভাবে ব্যবহার করবো এখানে ফাইভ টু থ্রি আর কোন সংখ্যাটা একই রকম ভাবে চলতেছে ফাইভ ফাইভ এই জন্য ফাইভ উপরে একটা পৌনপনিক হবে বিষয় কি ক্লিয়ার যদি এরকম হয় যে সিক্স পয়েন্ট টু থ্রি টু থ্রি টু থ্রি টু থ্রি তো শিক্ষার্থীরা দেখো সংখ্যাটা কিভাবে বাড়ছে সিক্স পয়েন্ট টু থ্রি টু থ্রি টু থ্রি দুইটা সংখ্যা ক্রম করে বাড়তেছে দুইটা সংখ্যা একই রকম বাড়তেছে এই ক্ষেত্রে আমরা সব না লিখে টু থ্রি লিখে টু থ্রির উপরে পৌনপনিক হবে এরকম তিনটা সংখ্যা চারটা সংখ্যা হইতে পারে দুই তিনটা সংখ্যার পরে যে একটা নির্দিষ্ট সংখ্যা থেকে বাড়তে পারে একই রকম হইতে পারে সেই ক্ষেত্রে আমাদের এভাবে পৌনপনিকটা ব্যবহার করতে হবে তো আবার বলতেছি যে দশমিক ভগনাংশ সংখ্যা হচ্ছে কোনগুলা যেগুলো আমাদের এরকম আছে যে দশমিক সংখ্যা এগুলোকে আমরা বলি দশমিক ভগনাংশ সংখ্যা কারণ দশমিক উঠাইলে এগুলো আমরা ভগনাংশ হয়ে যায় এই দশমিক ভগনাংশ সংখ্যা সসীম দশমিক ভগনাংশ সংখ্যা যেগুলো শেষ হয়ে যায় দশমিকের পরে সেটা হচ্ছে সসীম আর যেহেতু শেষ হয়ে যায় ওটাকে আমরা পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করতে পারি সেই ক্ষেত্রে এটা হবে আমাদের মূলত সংখ্যা আর অসীম দশমিক ভগনাংশ সংখ্যা এটা পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করা যাবে না যেহেতু শেষ হবে না সেই ক্ষেত্রে এটা অমূলত সংখ্যা আর একটা হচ্ছে আবৃত দশমিক ভগনাংশ সংখ্যা সেই ক্ষেত্রে এখানে বলা হয়েছে আবৃত মানে দুটা সংখ্যা বা তিনটা সংখ্যাকে আবৃত করে রাখছে ঢেকে রাখছে যেমন আমি দেখিয়েছি এখানে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি টু ফাইভ এই থ্রি উপরে পৌনপনিক ফাইভ এর উপর পৌনপনিক এই তিনটা সংখ্যা আবৃত করে রাখছে এখানে থ্রি ফাইভকে আবৃত করে রাখছে আবার এই পৌনপনিক বা আবৃত কিভাবে হয় সেটাও আমি দেখে দিয়েছি একই সংখ্যা যদি বারবার শ্রোতে থাকে তাহলে সবগুলো আমরা লিখবো না একটার উপরে পৌনপনিক দেব আবৃত করে নিব তারপরে সেটা হয়ে যাবে আমাদের পৌনপনিক সংখ্যা বা আবৃত দশমিক ভগনাংশ সংখ্যা আরো কিছু বিষয় আমাদের এখান থেকে দেখতে হবে সেটা হচ্ছে এই যে এই বিষয়টা আমি পাশে লিখে রাখছি বাস্তব সংখ্যা তো আমরা এই অধ্যায়টা করছি বাস্তব সংখ্যা বাস্তব সংখ্যা কাকে কে বলে যে সকল সকল মূলদ ও অমূলদ সংখ্যাকে বাস্তব সংখ্যা বলে এটা একেবারে সহজ জিনিস সবাই পড়ার কথা যে সকল সকল বাস্তব সকল মূলদ ও অমূলদ সংখ্যাকে বাস্তব সংখ্যা বলা হয় আর অমূলদ আর মূলদ সংখ্যার ভিতরে কিন্তু সব সংখ্যা 
পড়ে যায় রিয়েল নাম্বার এরপর আমরা বাস্তব সংখ্যার যোগ ও গুণন প্রক্রিয়ায় মৌলিক বৈশিষ্ট্য এখান থেকেও প্রায় প্রত্যেকবারে একটা করে বহু নির্বাচনী প্রশ্ন আসে তাহলে এটা আমরা একটু যদি বুঝি তাহলে বহু নির্বাচনী আমাদের একবার শেষ হয়ে যায় এখানে আমি লিখে রাখছি এ আর বি দুটা সংখ্যা নিছি দুটা সংখ্যায় বাস্তব যদি বাস্তব হয় তাহলে এ আর বি যদি যোগ করি তাহলে সংখ্যা দুটো কি হবে বাস্তবই হবে এর ভিতরে তো অবাস্তব সংখ্যা বা অন্য কোন সংখ্যা নাই আবার যদি একই রকম দুটা সংখ্যা দুটা বাস্তব যদি গুণ করি তাহলে কি হবে বাস্তবই হবে এই জন্য এক নম্বর যেই শর্ত সেটা হচ্ছে এ প্লাস বি দুটা যোগ করলেও বাস্তব হবে আবার গুণ করলেও বাস্তব হবে আবার যদি আমরা দুটা যোগ করি এভাবে যে এ প্লাস বি আবার বি প্লাস এ আমরা এ পাশে এ পাশে যদি যেভাবে যোগ করি সংখ্যা দুটো কিন্তু একই থাকতেছে এবং বাস্তব থাকতেছে সেই জন্য এটা হচ্ছে এটাও একটা শর্ত এ প্লাস বি সমান বি প্লাস এ আবার এখানেও এ বি বি এ এটাও কিন্তু গুণ প্রক্রিয়া যেদিকে যায় আমাদের মান একই রকম থাকবে এই সংখ্যাগুলো যখন শর্ত আসবে তখন প্রশ্ন আসবে দুটি বাস্তব সংখ্যা হলে নিচের কোনটি সঠিক সৃজনশীল বা বহুপতি বহু নির্বাচনী আসার সম্ভাবনা থাকে এখান থেকে সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো এটা করার জন্য সহজে করার জন্য আমরা এভাবে সংখ্যা ধরে নিব যে এ সমান ধরে নিলাম টু আর বি সমান ধরে নিলাম থ্রি তাহলে এই জায়গাটায় এই শর্তটাই যদি আমরা এর মান বসাই টু আর বি এর মান বসাই থ্রি আবার এই শর্তে থ্রি টু তাহলে কত হলো এখানে হলো ফাইভ এটা হলো ফাইভ তার মানে এটার জন্য এই শর্তটা সঠিক একই রকম ভাবে এটাও হবে তিন দুয়ে ছয় তিন দুয়ে ছয় বিষয়টি ক্লিয়ার মানে বহু নির্বাচনের জন্য সহজে মনে রাখার জন্য একই রকম ভাবে এখানে যে কটা শর্ত আছে সবগুলোই যদি আমরা এ বি সি বা এর মান বি এর মান নির্দিষ্ট সংখ্যা ধরে নিই পূর্ণ সংখ্যা ধরে নিব যেহেতু বাস্তব সংখ্যার কথা বলছে বাস্তব সংখ্যা ধরে নিব তাহলে এই বাস্তব সংখ্যা ধরে নেওয়ার পরে আমরা এখানে যে অপশনগুলো থাকবে সেই অপশনগুলোকে আমরা ওই মানগুলো বসাবো বসানোর পরে যেটা সিদ্ধ হয় সেটার জন্য আমরা সঠিক হবে এখানে আর একটা আছে তিনটা সংখ্যা এ বি সি বাস্তব সংখ্যা হলে এ প্লাস বি প্লাস সি একই রকম এ প্লাস বি প্লাস সি ঠিক হবে আবার এ বির সাথে সি গুণ করলে এ বি সি হবে বি সি এর সাথে এ গুণ করলে এ বি সি আসবে এই দুটাই ঠিক আছে একই রকম ভাবে এ বাস্তব সংখ্যা হলে এবং বাস্তব সংখ্যায় কেবল দুটি সংখ্যা যেখানে শূন্য আর ওয়ান বিদ্যমান সেখানে কি কি আছে শূন্য আছে আর ওয়ান আছে যদি কিনা শূন্য আর ওয়ান যদি পরস্পর সমান না হয় সেক্ষেত্রে আমরা এর সাথে যদি এর সাথে যদি শূন্য যোগ করি তাহলে কত হবে অবশ্যই সেটা এ হতে হবে যেহেতু যেহেতু এই শর্ত কি বলছে শূন্য সমান এ ওয়ান হবে না শূন্য সমান ওয়ান হবে না সেই ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু এর সাথে শূন্য যোগ করলে শূন্য আবার এর সাথে যদি ওয়ান গুণ করি তাহলে সেটা কি হবে ওয়ান যাই করি এর সাথে যদি ওয়ান গুণ করি তাহলে সেটা কি হবে ওয়ান আবার এ সমান কি হবে এ এ হচ্ছে আমাদের দুইটা শর্ত একই রকম ভাবে এ বাস্তব সংখ্যা হলে এ প্লাস মাইনাস এ যেহেতু বাস্তব সংখ্যা আবার এখানে কিন্তু সারা শূন্য সমান মাইনাস সমান না সেক্ষেত্রে যদি আমাদের এরকম হয় এই যে এ মাইনাস এ প্লাস মাইনাস এ তাহলে প্লাস এ মাইনাস আমাদের কি হয় মাইনাস এ তাহলে কি হয়ে যাবে মাইনাস প্লাসে কাটা গেলে শূন্য এই যে শূন্য সেখানে হচ্ছে দুই নম্বর আরেকটা শর্ত আছে এ সমান যদি জিরো না হয় তাহলে এ ইন্টু ওয়ান বা এ সমান ওয়ান একেবারে সহজ জিনিস এ এ কাটা থাকবে কত আমাদের ওয়ান আবার এ বিসি বাস্তব সংখ্যা হলে এ এর সাথে যদি আমরা বি প্লাস সি এর গুণ করি তাহলে গুণের নিয়ম এর সাথে বি গুণ করলে এ বি প্লাস প্লাস এর সাথে সি গুণ করলে এ সি তার মানে এটাও সঠিক একই রকম ভাবে এ বি বাস্তব সংখ্যা হলে যেখানে এ বড় আর বি ছোট এ বড় আর বি ছোট সরি এ ছোট আর বি বড় এটা এখানে ছোট বিটা বড় আর এ সমান বি অথবা এ বড় বি ছোট এ বড় বি ছোট যদি তিনটে হবে যে কিন্তু এ বি আমাদের এ বড় হইতে পারে বি বড় হইতে পারে আবার এ বি সমান হইতে পারে একটা শর্ত আবার এ বি সি তিনটা যদি হয় তাহলে এর থেকে বি বড় হয়েছে সেই ক্ষেত্রে এ প্লাস সি গ্রেটার দেন বি প্লাস সি যেহেতু বিটা বড় তাহলে বি যেদিকে থাকবে সেটা আমাদের বড় হবে এই জন্য বি যেদিকে আছে এই চিহ্নটা বড় সেদিকে হয়েছে আর লাস্ট হচ্ছে এ বি সি বাস্তব সংখ্যা যদি হয় একই রকম ভাবে এটাও এ ছোট বি বড় সেক্ষেত্রে আমাদের বি যেদিকে আসছে সে বড় আর এখানে শূন্য থেকে সি বড় সেক্ষেত্রে সি যেদিকে আসে সেটা হচ্ছে বড় আর এখানে শূন্য থেকে সি ছোট তাহলে এই শর্তগুলা বাস্তব সংখ্যার যোগ ও গুণ প্রক্রিয়ায় বৈশিষ্ট্য ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট তোমরা অবশ্যই এগুলো মনে রাখবা আর আমি যেভাবে বুঝলাম এ বি এর মান ধরে নিয়ে আমরা অপশনের সাথে মিলাই দেখবো কোনটা হয় তাহলে কিন্তু ভুল না হওয়ার সম্ভাবনা বেশি আর মুখস্থ করার কোনো প্রশ্ন আসে না 
তো শিক্ষার্থী এরা আমরা বাস্তব সংখ্যা আজকে বুঝলাম সাধারণ পরিচয় পর্ব এরপরে আরো কিছু বিষয় আমাদের থেকে যায় সেটা হচ্ছে সাদৃশ্য আবৃত দশমিক ভগ্নাংশ আর দশমিক ভগ্নাংশ আবৃত দশমিক ভগ্নাংশ সাদৃশ্য এটা আমরা পরে দেখব অঙ্ক করার সময় আসলে সাদৃশ্যটা হচ্ছে এমন দুটা দশমিক ভগ্নাংশের যদি দশমিকের পরে সব সংখ্যাগুলো সমান থাকে একই রকম থাকে সংখ্যা তাহলে সেটা আমাদের সাদৃশ্য দশমিক ভগ্নাংশ হবে যেমন আমরা এখানে লিখতে পারি যে থ্রি পয়েন্ট টু ফাইভ এটার কোন পণিক আছে আবার এখানে লিখলাম ফাইভ পয়েন্ট থ্রি ফাইভ কোন পণিক আছে তাহলে দশমিকের পরে এখানেও দুটো কোন পণিক এটাও দুটো পণ পণিক তাহলে এ দুটো হচ্ছে সাদৃশ্য সদৃশ্য দশমিক ভগ নাংশ সদৃশ্য দশমিক দশমিক ভগ নাংশ সদৃশ্য দশমিক ভগ নাংশ তো প্রিয় শিক্ষার্থী আশা করি আজকের পর থেকে এ অধ্যায় নিয়ে তোমরা আর ভয় পাবা না আরো আমাদের আমার আর একটা টিউটোরিয়াল এটার উপরে করব যেটা বোর্ড বইয়ের অঙ্কগুলো আছে তখন তারপর থেকে আশা করি আর কোনো সমস্যা হবে না আর আমার এই চ্যানেলটাকে বেশি বেশি শেয়ার কর শেয়ার করবো আশা করি যেন আমি পরবর্তীতে আরও টিউটোরিয়াল বানানোর জন্য উৎসাহ পাই উদ্দীপনা পাই আর যেহেতু আমি ফার্স্ট এই টিউটোরিয়ালগুলো বানাচ্ছি আমি এমনভাবে তোমাদেরকে পড়ানোর চেষ্টা করব বোঝানোর চেষ্টা করব যেন একটা বাসায় যে টিচার যেভাবে বুঝতে পারো আসলে এই যে বিষয়গুলো আমার যেসব শিক্ষার্থী আছে আছো তোমরা তোমরা অনেকবার কিন্তু বলছো স্যার এই অধ্যায়টা আমাকে আমাদেরকে বোঝাই দেন বোঝাই দেন আসলে একটা ক্লাসে চল্লিশ পঞ্চাশ জন স্টুডেন্টের ভিতরে এটা এত মনোযোগ সহকারে বোঝানো সম্ভব হয় না আবার হচ্ছে এত কাছে এসো বোঝানো সম্ভব হয় না যেভাবে এখন তোমাদেরকে বোঝাইতেছি তোমরা মনে করবা যে আমি তোমার সামনে আসি তোমাদের সামনে আসি একজনের সামনে আস বসে আসি সেই ক্ষেত্রে যেভাবে বোঝা সরি বোঝার চেষ্টা করতা এখন সেভাবে বোঝার চেষ্টা করবা তাহলে আশা করি আমার এই টিউটোরিয়ালগুলো তোমাদের কাজে দিবে তো আমরা আজকে যেগুলো শিখলাম সেগুলো হচ্ছে এক পলক একটু দেখি আমরা বাস্তব সংখ্যার যেই ইম্পর্টেন্ট টপিক গুলা টার্ম গুলা শব্দ পরিস্থিতি সেগুলো আমরা শিখছিলাম তারপরে স্বাভাবিক সংখ্যা পূর্ণ সংখ্যা শিখছি তারপরে শিখছি ভগনাংশ সংখ্যা ভগনাংশ আবার তিন প্রকার শিখছি প্রকৃত অপ্রকৃত মিশ্র এরপরে মূলত সংখ্যা শিখছি যাদেরকে পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করা যায় তার হচ্ছে মূলত সংখ্যা এরপরে শিখছি হচ্ছে অম্লত সংখ্যা যেটা পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করা যায় না তারা অম্লত সংখ্যা এরপরে শিখছি বাস এগুলা দশমিক ভগনাংশ সংখ্যা দশমিক ভগ্ন সংখ্যা আবার সসীম দশমিক ভগনাংশ সংখ্যা এটা শিখছি অসীম দশমিক ভগনাংশ সসীম মাসে যে দশম ভগনাংশ গুলা লাস্টে শেষ হয়ে যায় সরি শেষ হয়ে যায় আর যাদের দশমিক ভগনাংশ সংখ্যা শেষ হয়ে যায় তারা কিন্তু আমাদের মূলক সংখ্যা আর অসীম দশমিক ভগনাংশ সংখ্যা যারা শেষ হবে না তারা হচ্ছে অসীম দশমিক আর যাদের শেষ হবে না তাদেরকে আমরা দশমিক ভগনাংশ আকারে প্রকাশ করতে পারবো না সেই ক্ষেত্রে তারা কি হবে না মূলত সংখ্যা হবে না অম্লত সংখ্যা হবে আর আবৃত দশমিক ভগনাংশ সংখ্যা বলছিলাম যে একই রকম সংখ্যা দশমিকের পরে বারবার চলতে থাকে সেটাকে আমরা আবৃত করে নিয়ে আসতে পারি আবদ্ধ করে নিয়ে আসতে পারি সেক্ষেত্রে আমার সেটা হবে আবৃত দশমিক ভগনাংশ এরপরে যেটা শিখছি সেটা হচ্ছে বাস্তব সংখ্যা সকল মূলত আর অমূলত সংখ্যাকে বাস্তব সংখ্যা বলে তারপরে বাস্তব সংখ্যার যোগ গুণ প্রক্রিয়া শিখছি এই শর্তগুলো আমরা জানব তো আমার এই চ্যানেলটাকে অবশ্যই অবশ্যই এবং অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবা বেশি বেশি শেয়ার করবা তাহলে আমি পরবর্তী ভিডিওগুলো আরও সুন্দর করে বানানোর জন্য চেষ্টা করব আর পরবর্তী যে টিটোল আছে সেটা অবশ্যই অবশ্যই দেখবা কারণ এটার পর ওটা দেখলে বুঝতে সহজ হবে তারপর আমরা নেক্সট চলে যাব তো ভালো থাকবা সুস্থ থাকবা আমরা জন্য দোয়া করবা আব্বামকে সম্মান করবা ছোটোদেরকে স্নেহ করবা বড়োদেরকে সম্মান করবা তো শিক্ষার্থীবৃন্দ ভালো থাকো দোয়া করি আসসালামু আলাইকুম